やっほー開けましておめでとうございますそうえ新年一発なのかな開けましておめでとうございますやったー新年一発目だなんか乾燥してさ暗くなっちゃった前回がいつだったんだろうわかんないけど髪の毛は年末に染めてなんかいつもよりちょっと明るめに染めたんですよだからちょっとなんだろう抜けてはないんですけどそんなにでもいつもよりちょっと明るいかもしれないですだからメイクをブラウンオレンジ系にしないといけなくてでもちょっと明るいの飽きちゃったから暗くしたいです髪は切ってないあれいつからの話<笑>切った切った切ったけど切ったよでも伸びるの早いんだよね本当にサンデーありがとうございますそう表紙をやらせていただいてますもうねワンちゃんも可愛いしすごいいいところだったのめっちゃ遠かったけどねすっごいいいところでなんだっけあれグランピングっていうのできる施設みたいな最近すごい増えてるじゃんああいうの泊まれるところみたいなあれ仲いい人たちでわちゃわちゃ行ったらめっちゃ楽しいんだろうなって思いましただって用意されてるわけだもんねいろいろすっごいね良かったですサウナは入ってません入ったけど何もしてない<笑>成人おめでとうございますされた方昨日成人の日だったのかな同期だったらリリアが成人しました私は早生まれなんですけど今年二十歳ですだから次ですね成人式は成人はしてるんですけど成人式できるのは来年ですね私はどんな色を着るんでしょうかどうぞ予想してください<笑>何の色着ると思います今のとこ候補はあるけどね前撮りしたいんだよねほんとお姉ちゃんがしててすごい素敵だなと思って二人ともしてたんだけどお姉ちゃん素敵と思ったからちょっとなりたいの家族写真撮りたい<笑>緑水色赤多すぎだろ<笑>水色ね水色いいよね私も緑系か中吉だって<笑>私今年大吉出たんで行きたいなと思いますいやそうよくない字が見えたほら<笑>中吉でした中吉でしたこれ何が入ってんだろう大吉と中吉と小吉と吉あ今日も入ってるか絶対今日入ってるよねまあ今日じゃないだけいいか大吉は出なかったです4分の1の確率を引くことはできなかったでも全部4分の1の確率ってことでしょ中吉を出したいと思って引いたらとしたらすごいよ<笑>お正月実家に帰ってえっ、ー、とメロちゃんとリズと戯れましたお姉ちゃんとカラオケ行ってでもね私の家族って毎年正月その何かしらしててね、正月っていうのを過ごしたことがないんですよねなんだかんだなバタバタしてるよねみたいなそう5日5日あ5日って正月じゃないか三が日かえ全然じゃあバタバタしてましたなんかご飯おうちでえだからお母さんのご飯を食べれなかったです全然食事家族で行ったけど
お母さんのご飯食べたかったわそういえば<笑>バタバタしてた家にあんまりいる時間が長くなかったからうん何食べたでも今年初めておせちを食べなかったですでもおいしいご飯は食べましたハビット踊りました<笑>めっちゃ楽しかった本当にもうねリハから楽しくてなんか文化祭してる気分でしたみんなでみんなで出し物としてハビット踊ってる気分だった<笑>すっごい楽しかったしかもさレコード大賞だよすごくないすごいなんか嬉しい気持ちで踊りましたハビットめっちゃ流行ってたよねハビット長い間すごいよねだってさ MV とかダンスの動画とか何回も見てるわけじゃないのに踊れるんだもんそのぐらい流行ってたよねいやよかったですそうレコタイの曲でコラボできるっていうのがすごくありがたいことでしたパラパラは伸び中か制服まだ似合,似合わなかったら超ひどいよそれ<笑>逆に<笑>似合うでしょそりゃまだ卒業して1年だぞえもうすぐ2年かそんな変わんないよ高校生は高校生も大学生も変わんないでしょ大学生じゃなくなった時にどう,でどうあるかでいや私はね顔的に制服似合う顔してるからなギャルっぽいじゃんだからギャルっぽいなって感じそうほぼ現役なんだよ<笑>ほぼ現役なのそうそうたまみもね制服似合う顔じゃん大人っぽい人が似合わないってわけじゃないんだよな制服ってねえ、わかる今度デロンのコスプレしていやデロンさんのコ,コスプレしようと思ったんだけどあのー、無理です<笑>違うんだよコスプレするってなったらなんかいつもと違う感じの自分になりたいじゃんいやデロンさんって髪の毛の色とか長さとかはいつもと違くなるかもしれないけど服が制服だからデフォが。なんか衣装感があんまなくてトーピーのコスプレするわけないでしょ誰がするんだよ<笑>ねトーピーダンス流行りすぎじゃない私びっくりしたんだけどなんであんな流行ってんのブレザー派セーラー派私はずっとブレザーだったけどだからセーラー服に憧れるでもセーラー服の子はブレザーに憧れるんでしょペンライト変えたありがとうございます個別ペンライト販売開始しましたねジャンプしたよカウントダウン TV の現場で<笑>みんなみんなみんなじゃなかったけどねカメラが回ってきた瞬間年越したうわー飛びましたウェーイー初の年越しカウントダウン TV えどうだろうどうだろうね<笑>でもメンバーと本当に長い時間一緒にいたなって感じでも「紅白」があんなに待ち時間のない楽屋にいる時間の少ない「紅白」を過ごしたのが初めてだったもうオープニング出て急いで帰ってきてハビットに着替えてハビット出て戻ってきて1時間後ぐらいには肌さま出てって感じで肌さま出たらエンディングまで出ずにカウントダウン TV 出てみたいな感じだったから
初めてだったこんなのバタバタとバタバタと過ごしたのは、まあ、でもちゃんとすごいご期生が飛鳥さんのと写真撮りたくてすごい並んでてやばいやばいやばいやばいってでも撮らないとあでもカウントダウンテレビ行かないとみたいな<笑>感じで急いで撮って動画も撮って動画トークに送ったけどいやーでもすごいありがたかったえそうニブちゃんと話したかったんだけど殿下会えなくて。あれは写真撮ってたけど探したんだけどね時間なくて本当にマジで時間との勝負だった<笑>写真撮れなかったよ一緒にランク回そうとは言ってるんだけどねゲーム10日ぶりぐらいにしたんだよ昨日一昨日ぐらいに<笑>でバロのランクイン60ぐらい持ったんだけどなんか7000ぐらいやって最初の3000ぐらいで最初の4000ぐらいでめっちゃ勝って持ったのに残りの3000でボロ負けして<笑>プラマイゼロだったちょいプラスぐらいだったマイナスよりいいけどねお正月はもうゲームと年末からかけ離れた生活してたのゲームと。ビズとメル元気だったよめっちゃめちゃくちゃえっそうバロの新マップロータスなんだよすごくない私のためのマップだよね普通に私の庭かと思ったわ絶対庭なんだけどロータスって<笑>やばくない<笑>ロータスってすごくないマジで<笑>マジで<笑>マジで笑ったんだけど動画見てえってマジ<笑>なんかアニメ見ていやつるねの新シーズン始まったの暑いんだよちょっとブーストが楽しみで CT 日本だしね行きたいよねした入試頑張って頑張れ頑張れいっぱい教室見たいんだよねブースト新しいシーズン始まるよでも今後の展開がちょっときつすぎて私ちゃんと見れるかなって感じチェンソーマンのね最終話もう見てなくてエンディングがイブくんだからそれをちゃんとアニメで見ようと思って YouTube で映像を見るの我慢してんのイブくんの新曲でも気づいたら700万回再生とか言っててさすがに見ないといけないなと思って<笑><笑>思いましたということで宿題をやりたいと思うんですけれども宿題は松尾ちゃんからいただきましたじゃーんはじめましておめでとうございますえ、かわいいうさちゃんいる。冬休みのお話が聞きたいです。さっきちょっと話してきた。えー、ってかさ、みんな何してたんだろう、冬休みって。私は、家族と過ごしました。誰かに会ったかな友達に会ったかな会ってない。友達。友達に会ってない実家に帰りました実家に帰って帰りました結構そのねお正月の時リズとメロの写真を撮影しててでねトーク久々に久々に会いました我が子にお年玉をなんといただいちゃったんですよ
おじいちゃんとおばあちゃんに久々に会ってお年玉いらないのにくれたのそう本当にねいいのにめっちゃ全力で3姉妹全力で「えっ!」いらないいらないいらない」って言ったけどでもすごいそういうの断ったらかわいそうっていうかありがたいじゃんありがたくいただくものだからありがとうって。もらいました久々におじいちゃんとおばあちゃんに会えて嬉しかった本当によかったです会えてあげたいよねでもあのー、いとこみんな年下なんだけど鹿児島にいるからさあげる機会は全然ないんだよね私。が会った時に何か欲しいものあるって言って買ってあげるえマジで何年会ってないんだろういとこたちとみんなちっちゃいイメージだったのに高校生も高校生中学生小学生なっちゃったっぽい<笑>絶対人見知りされるべあんだけさ私の膝の上にさしがみついてたくせにさあー悲しいよめちゃめちゃお世話してたのに思春期を抜けてほしいよいとこめっちゃ多いわあおしまい行きたい本当に誰え反抗期とかじゃないよ本当になんか恥ずかしくて話せないんだってわかるよめっちゃわかる年上の人がすごい久々にやってきたら恥ずかしいよねめっちゃわかる昔あったそういうの昨日の黒ナ見たよえマリマリマリーさんのやつでしょマジでおもろかったんだけどマリマリマリーさん地味にすごい好きでさ<笑>なんかちょっとした隙間時間に見てクスって笑えるじゃんすごい面白かったですブルロックナギ君そりゃそうだろう信長さんだぞ声優さんまあもともとすごいキャラが好きだったんだけどね好きなキャラの声が信長さんっていうオチめっちゃあるんだけどすごくない<笑>描くに。エースだったら付き合って嫌だ嫌嫌だって私の方がエースいっぱい取ってるよ<笑>ね鼻声すぎないねんか花粉ってもう始まってんのかなやばいやばい宿題を出してないんだよね明日のメンバーは誰でしょうかクイズですノー、デンジロー、ノー、アイネさん、ノー、ミーちゃん、ノー、ノーノーノーノーノーノーノーノーノー、タワミ、ノー、ヨダチョ、ノー、ウメ、ノー、リリア、正解。なんて言ったって成人したリリアですよ。二十歳になって、成人式、成人、なんて言ったらいいかな。何を言ったらいい大人になって一番やりたいことやりたいことやりたかったことかなんかことは何お酒を飲んだっていうお話はもう聞きました。だ
って十月だからね誕生日がリリアはあれ十月だよ抱負系はもうどこ行ったって聞かれるからな<笑>リリアちゃんがお酒本当だよね年少組が成人したんだってよ乃木坂に入って7年目です今年8年目になりますやばー服服はなんかどうでもいい服で来ました<笑>ちょっとね全身ここじゃ映らないです黒ですね、だって5期生ほとんど年下でしょそんなことがそんな日が来るんだね7年もやってれば真夏さん卒業いやーブログ読んで泣いちゃったよね<笑>昨日真夏さんに会ったんだけど言ったもん真夏さんに。ちょっと泣きすぎてあ泣きすぎてってそんな泣いてないけど<笑>泣いて「真夏さんに連絡しようと思ったわ」っていうお話をしたら真夏さんがね真夏さんが先に「ブログ読んだ」って言ってくれたのだから私もブログ読んだんですけど本当にちょっと泣いちゃって「えー、ちょっと連絡しようと思って」とか言って<笑>もうね卒コンはもう無理だよね絶対もうメイクしないで出た方がいいんじゃないかと思うよ天の悪部苦情はいどうぞ3人13人13人13人13人13人はい<笑>本当だよねでも本当にいっぱいお仕事したじゃない真夏さんとロケしたりとかさそれこそ配信中とかさすっごい好評だったじゃないだから本当に嬉しくて卒業前にいっぱいお仕事できたこととかでも前日の時とかそれこそ「紅白」の時とかなんだろう、うん、いろんなお仕事が真夏さんは卒業発表してないかったからさずっと。最後ってことはファンの方も誰も知らないし言えないし蓮花たちもだから蓮花たちは勝手に心の中で真夏さん見るたびに最後だなって思ってやってそういうのを真夏さんに話すと真夏さんすぐ泣いちゃうから<笑>でもね真夏さんのブログに真夏さんが笑ってると嬉しいって言ってくれるみたいなの書いてたと思うんだけど。それめっちゃよく言ってたの蓮花<笑>真夏さんが笑ってたらすっごい幸せな気持ちになるしなんだろうみんなが楽しそうにしてる時に真夏さん見て真夏さんも楽しそうだと思うあ今本当に幸せな空間なんだなってそこで改めて思えるみたいなのがあってでもまあそういうの言ったら真夏さん泣いちゃうんだけど<笑>なんか本当に真夏ちゃんのことあのね何回も泣かせちゃう<笑>なんか思ったことすぐ言うじゃん私ってなんか可愛い,いとかめっちゃ好きとかそれと同じぐらいそういう感じたことも言っちゃうのあのいろんな人に言うんじゃなくてその関係性がある人にしか言えないけどねだから思った感じたことを真夏ちゃんにすぐ話しちゃうからだから<笑>すごい泣かせてしまうそ,うそのぐらい大好きなんですみんなが幸せになれます真夏さんが笑ってるとそういう感じなのでバスラも楽しいライブにしたいですね3期生ライブがあるのでやばくないですかもう最初で
最初でいいじゃないわ最後だと思ってたからね前回の12人での単独がそう思ってやってたのにだからこそめちゃくちゃ嬉しくてだからめっちゃ気合い入ってると思うのでぜひ来てくださいということでもちろんね後輩たちのライブも見てくださいどんなライブになるんだろう私たちも全然想像つかない<笑>楽しみだね私も楽しみ2月だよえ来月かでもなんかそう考えるとすごい早く来ちゃうねそう体調には気をつけてこの時期私は風邪をひきやすい人なので気をつけます風邪をひきやすい人なので今年もいい含み耳だ<笑>そうだよ私含み耳なんだよそう花粉も乗り越えます今年よしじゃあ終わるかではありがとうございましたあけましておめでとうございました今年もよろしくお願いしますではまた明日の配信をえー、決まり次第ショールーム公式ツイッターでお知らせしますそれでは岩本蓮香でしたバイバーイ